اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر لون مظفر آج کلاس الیونتھ کے لیے میں دوسرا لیکچر لے کر آیا اس این امپائر اکراس تھری کانٹیننٹس جو ہم پڑھ رہے ہیں این امپائر اکراس تھری کانٹیننٹس کی بات ہم نے کی جو رومن امپائر کی بات ہم نے کی تھی تو اس کا جو پہلا لیکچر ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ رومن امپائر کہاں کہاں سے پھیلا ہوا تھا اور اس ٹائم میں ایک کوئی اور امپائر تھا ایران امپائر تھا تو وہاں پہ کیا کیا چینجز ہوئی تھی کیا کیا لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے کے ساتھ کہاں کہاں سے یہ پھیلی ہوئی تھی تو اب ہمارا جو سیکنڈ لیکچر ہوگا تو سیکنڈ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا جو آگے کا پارٹ ہے وہ یہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جو پہلا ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے آپ کا جو تو وہ یہ پڑھنا ہے کہ تھرڈ سینچری کرائسس تو تھرڈ سینچری کرائسس میں کیا ہوا تو میں نے آپ کو بولا تھا جو یہ رومن امپائر ہے جو یہ رومن امپائر تھا یا تو یہ دو اٹ واز ڈیوائڈ ان ٹو دا ٹو پیریڈس اٹ واز ڈیوائڈ ان ٹو دا ٹو ایئرز ٹھیک ہے تو پہلا تھا ارلی ارلی رومن امپائر اور اور ارلی اور لیٹ ارلی دو جو تھرڈ سینچری بی سی تک جو ایرا تھا تھرڈ سینچری بی سی تک جو پیریڈ تھا اس کو ہم ارلی رومن امپائر کہتے ہیں جو اس کے بعد ایرا آیا تو اس کو ہم لیٹ رومن امپائر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ سینچری جو تھی فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ سینچریز جو تھی تو دیز وائر لارجلی دا پیریڈس آف پیس تو یہ جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ سینچری تھی اس یہ لارجلی پیریڈس آف پیس تھی پروسپیرٹی تھی اور اکانمک ایکسپینشن تھی اس میں ٹھیک ہے بٹ جو تھرڈ سینچری براٹ سم میجر سائنز آف دا اسٹرینس جب تھرڈ سینچری آ گئی تو تھرڈ سینچری کرائسس ہمیں پڑھنی تھی فرسٹ اور سیکنڈ سینچری میں بہت ہی امن تھا بہت ہی پیس تھی بہت ہی پروسپیرٹی تھی اور اکانمک ایکسپینشن ہو گئی تھی کس میں اس رومن امپائر میں جب تھرڈ سینچری بی سی آئی جب تھرڈ سینچری آئی تو تھرڈ سینچری نے بہت سارے کچھ سائنس آف دا انٹرنل اسٹرینس تو انٹرنل جو کانفلکٹس دیکھنے کو ملے کچھ انٹرنل کرائسس دیکھنے کو ملے اس امپائر میں کچھ انٹرنل کرائسس دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو فرام دا ٹو ہنڈریڈ تھرٹیز دا امپائر جو ہے فاؤنڈ اٹ سیلف تو بہت ساری فرنٹس پہ سائمل بہت ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے تو یہاں اس پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں ٹو ہنڈریڈ تھرٹیز کے امپائر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو امپائر میں ود ان اٹ سیلف فاؤنڈ اٹ سیلف فائٹنگ آن دا سیورل فرنٹ سائمل ایک ایک ساتھ بہت ساری جنگز ہوئی ٹھیک ہے ان ایران ایک نئی ایران میں کیا ہوا ایک نئی ایک مور ایگریسو ڈائناسٹی امرج ہو گئی ایک نئی ڈائناسٹی امرج ہوئی ٹو ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی فائیو ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی فائیو میں ایک نئی ڈائناسٹی امرج ہوئی جن کو جنس کا نام تھا سسینینز سسینینز ایک ایک پاورفل ڈائناسٹی تھی اور ایک ایگریسو ڈائناسٹی تھی ٹھیک تو اینڈ ود ان جسٹ ففٹین ایئرس ایکسپینڈنگ ریپڈلی تو یہ ود ان ففٹین ایئرس میں بہت بہت اس نے مطلب ریپڈلی یہ ایکسپینڈ ہو گئی تو اس نے اپنی جو ٹیریٹری ہے اپنا جو علاقہ ہے کس نے سسینین نے انہوں نے جو ایفریٹس جو ریور ایفریٹس تھا تو اس کی ڈائریکشن میں بہت اپنا جو علاقہ ہے بہت زیادہ بڑھا لیا تھا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا اور بہت تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کیا تھا تو فیمس راک انسکرپشنز جو ہمیں ملے تو کیوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہمیں کیسے پتہ چلا ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں ہسٹری سے ہسٹری کے بارے میں پتہ چلا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ جو رومن امپائر کے تین بڑے تین بڑے جو پلیئرس تھے تین بڑے جو پلیئرس تھے رومن ہسٹری کے وہ کیا کیا گیا وہ ملٹری تھی وہ سینیٹس تھے اور امپرر تھا جو ہسٹری لکھنے والے تھے وہ سینیٹیرین بیک گراؤنڈ سے تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے انسکرپشنز تھے ڈاکیومنٹس تھے میں نے بولا انسکرپشنز تھے ڈاکیومنٹ یا میٹیریل میٹیریل جو رمینز جو ملے ہمیں تو ان سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی تھری لینگویجز تو تین جو میں کچھ فیمس راک انسکرپشنز ملے اور کٹ ان دا تھری جو تین لینگویج میں ملے کیا کیا ایک شاپور شاپور دا ایرانین رولر کلائمڈ ہی ہیڈ انہیلیٹیڈ تو شاپور ایک یہ جو انسکرپشن اس سے ہمیں یہ ملا 
तो शपूर फर्स्ट शपूर फर्स्ट ठीक है तीन इंस्क्रिप्शन में उससे ये हमें पता चला एक बादशाह था जिसका नाम था शपूर क्या था नाम शपूर एक ईरानियन रूलर था उसने ये क्लेम किया कि हमने रोमन एम्पायर के तकरीबन साठ हज़ार आदमियों को ख़त्म किया उनको मार डाला उनको ख़त्म किया इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल जो एंटोक्स जो था एंटीओस जो था वो ईस्टर्न कैपिटल जो थे इस पर भी कब्जा किया ठीक मीन वाइल जो होल क्राइसरीज ऑफ जो जर्मेनिक ट्राइबल्स या रॉदर द ट्राइबल कॉन्फ्रेंसीज जो थी वो उसने भी अलमोनी जो एंड फ्रेंक्स एंड द गोथ जो थे बिगेन टू मूव एट द रैन एंड दोनों भी फ्रंटर्स ठीक है तो ये मूव हो गए अगेन एट द रैन एंड दोनों भी फ्रंटियर्स एंड द होल पीरियड जो है 233 थर्टी थ्री टू टू एटी इसमें क्या देखने को मिला रिपीटेड इन्वेंजन रिपीटेड बहुत सारे इन्वेजन देखने को मिले ठीक है किस पीरियड में टू ट्वेंटी थ्री टू थर्टी थ्री टू टू एटी के दरमियान बहुत सारे इन्वेजन देखने को मिले होल लाइन ऑफ प्रोविंस जो थी वो स्ट्रेच फ्राम द ब्लैक सी टू द एल्पस एंड साउदर्न जर्मनी ठीक है तो रोमनज जो है जो रोमनज हैं उनको देवर फोर्स टू अबेंडन मच ऑफ द टेरिटरी जो उनकी जो बियॉन्ड द टेरिट जो दोनोबी दोनोबी जो रिवर था इसके बियॉन्ड जो भी टेरिटरी थी उनको फोर्स किया गया कि आपको उसको अबेंडन करना है ठीक है उनको ख़त्म खात्मा करो इन चीज़ों का खात्मा वाइल जो एम्पायर ऑफ दिस पीरियड जो है वो कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड एगेनाइज द रोमन कॉल द बारबेरियन जो बादशाह था वाइल द एम्पर जो बादशाह थे इस लड़ाई में जो बादशाह लड़ रहे थे रोमनस के खिलाफ तो वट ही रोमनस कॉल तो उनको बारबेरियनस कहते थे ठीक है ना तो क्या क्या वाइल द एम्पर ऑफ दिस पीरियड वाइल कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड अगेनस्ट वट द रोमनस कॉल जिसको अब रोमनस क्या कहते थे बारबेरियनस कहते थे ठीक है जो रैपिड सक्सेशन ऑफ द एम्पायर इन थर्ड सेंचुरी उससे क्या हुआ और एक चीज़ क्राइसिस ये हुई जो रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्पायर एम्पायर जो बादशाह थे वो तेजी के साथ बदलने लगे 25 फाइव बाद एम्पायरस चेंज हुए 47 सेवन ईयर्स में तो रैपिडली चेंज होने लगे रैपिड दो साल तीन साल एक साल दो साल छः महीने ठीक इनमें से तो इट वाज द ये बड़ी प्रॉब्लम थी इट वाज अ ओबियस सेप्टम ऑफ स्ट्रेंड फेस विद एम्पायर इन तो इस पीरियड में ये बहुत बड़ी एक एक सेप्टम था एक ये एक सेप्टम था जिसे हमें ये पता चलता था कि कितनी स्ट्रेंड में थी रोमन एम्पायर कितनी मुश्किलात में थी रोमन एम्पायर ठीक है तो बहुत साल तक कोई बादशाह नहीं रह सका तो वो पच्चीस बादशाह तकरीबन 47 सेवन ईयर्स में ये चेंज हो गए थे ठीक है डिफरेंट फ्यूचर जो हम देखते हैं रोमन एम्पायर के रोमन एम्पायर्स के अच्छा जब हम डिफरेंट फीचर्स ऑफ द रोमन एम्पायर देखते हैं तो इसमें हम जेंडर लिटरेसी या कल्चरल जो था ये मॉडर्न फ्यूचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी के वाइड सेपरेटली थे एक न्यूक्लियर फैमिली थी वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज थे क्योंकि लोग जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते थे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते थे जो अडल्ट सन था जो बड़ा बेटा था वो फैमिली के साथ नहीं रहता था ठीक है अडल्ट सन डिड नॉट लिव विद यर फैमिलीज वो फैमिली के साथ नहीं रहता था ठीक तो ये इट वॉज एन एक्सेप्शनल फॉर अडल्ट ब्रदर तो ये एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल था क्योंकि कोई अडल्ट बड़ा भाई जो था वो कॉमन हाउस होल्ड शेयर करे ठीक है वो किसी सेम एक ही घर में वो रहे नहीं तो वो अलग अलग रहते थे ठीक तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था उस टाइम ठीक है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आप ये याद रखिए कि न्यूट्रल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था उस तो दूसरी तरफ से ये क्या था दूसरी तरफ जो स्लेब थे तो स्लेवज की ट्रेड होती थी स्लेवज को इस्तेमाल किया जाता था तो स्लेव जो थे स्लेव रोमन फैमिलीज में इंक्लूड किए जाते थे ठीक है स्लेव को रोमन फैमिलीज में इंक्लूड किया जाता था बाय द लेट जो रिपब्लिक जो लेट रिपब्लिक था फर्स्ट सेंचुरी बी सी बिफोर कॉमन एरा जो टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज होती थी टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज होती थी जहाँ पे वाइफ को ट्रांसफर डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हजबेंड अथॉरिटी जहाँ पे वाइफ को जो हस्बैंड है उसकी अथॉरिटी पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था बट उसकी जो रिटर्न वो रिटर्न करती थी फुल जो प्रॉपर्टी राइट्स जो वो किस फैमिली थी पैदाइशी फैमिली जहाँ से वो पैदा होती थी पैदाइशी फैमिली के फुल राइट्स उसको मिलते थे न कि हस्बैंड की फैमिली को वाइट ठीक तो एक और जो जो वुमेन जो डावरी वेंट टू तो हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज ठीक है द वुमेन रिमेन ए प्राइमरी हायर तो वुमेन एक औरत रहती थी एक प्राइमरी हायर किसके अपने बाप की 
जो प्रॉपर्टी होती थी उसकी प्राइमरी हायर रहती थी उसकी वारिस रहती थी अगर उसका बाप मर जाता तो इंडिपेंडेंटली वो वुमेन इसकी ओनर बन जाती थी ठीक है ये एक और फीचर था कहाँ की रोमन सोसाइटी का उस टाइम की तो ठीक है तो और एक बात ये भी है कि जो वुमेन्स थी उनको बहुत ही लीगल राइट्स उस टाइम थे मैनेजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको बड़े बड़े राइट्स मिलते थे दूसरे हिसाब से हम ये बात इन अदर वर्ड्स हम ये बात कहेंगे कि द लॉ ऑफ मैरिड कपल्स वाज नॉट फाइनेंशियल इंटाइटी तो बट टू एंड द वाइफ इंजॉयड कम्प्लीट लीगल इंडिपेंडेंस ठीक है तो जो ये जो लॉ ऑफ कपल जब मैरिज कर दे तो इंटा देर वाई नॉट फाइनल शर इंटाइटी ठीक है तो और औरत जो थी औरत उसको कम्प्लीट इंडिपेंडेंस मिलती थी तो डिवोर्स जो ईजिली ईजिली हो जाता था चाहे औरत दे या मर्द दे कोई भी दे सकता था तो विदाउट रिलेटिवली ईजी एंड नीडेड मोर देन ए नोटस और इंटरनेट डिजॉल्व मैरिज ठीक है नोटस देनी पड़ती थी और या मैरिज डिजॉल्व करनी है कोई भी दे सकता था दूसरी तरफ हम ऑन द अदर हैंड हम ये भी कहेंगे तो वायर एज अ मेल मैरिड इन दियर लेट तो जो मैन थे जो मेल थे वो शादी करते थे लेट ट्वेंटीज़ या अर्ली थर्टीज में लेट ट्वेंटीज या अर्ली थर्टीज में वुमेन शादी करते थे लेट टीन्स या अर्ली ट्वेंटीज में आप ये बात याद रखिए जो मेल्स थे वो शादी करते थे अर्ली लेट ट्वेंटीज या अर्ली थर्टीज में और औरतें जो थी वुमेन जो थी वो लेट टीन्स या अर्ली ट्वेंटीज में शादी करते तो देर तो देर वॉज एन एज गैप देर वॉज एन एज गैप बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ दिस वुड इनकोराइज सर्टन इक्वालिटी तो इससे भी इन इक्वालिटी का पता चलता तो देर वॉज ए सर्टन एज गैप ठीक है मैरिज वाले जनरली जनरली अरेंज मैरिज अरेंज होती थी घर वालों के कहने पर होती थी देर वॉज नो डाउट दैट वुमेन वाले आउट सब्जेक्ट टू डोमिनेशन वाले तो इससे ये पता चलता तो इसमें कोई शक नहीं कि जो वुमेन थी वुमेन जो थी दे वर सब्जिकेटेड बाई द डोमिनेशन ऑफ द मैन तो हजबेंड उनको डोमिनेट करते थे ऑगस्टीन था ऑगस्टीन ने गैर ऑगस्टीन एक बहुत बड़ा कैथोलिक बिशप था बिशप था तो उसने अपनी पूरी लाइफ कहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में तो ये कहता है ऑगस्टीन कहता है टेलज अस डैट इसकी माँ को हमेशा इसकी माँ को हिज मदर वॉज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर इसका बाप इसकी माँ को रेगुलरली मारता था एंड मोस्ट और वो बाकी जो हमारे स्मॉल टाउन में या ये गाँव में या कहीं पे भी रहती थी वाइवस जो थी जो भी औरतें थी उनको उनके साथ यही भी अशर होता था बहुत सारे हस्बैंड्स उनको मारते थे फाइनली जो फादर्स है जो उनको सब उनको सब लीगल कंट्रोल था अपने चिल्ड्रन पे समटाइम में शॉकिंग डी डी फॉर एग्जांपल लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेट एंड एक्सपेंड ऑन मोटिंग चिल्ड्रन बाई लिविंग दिम आउट कोर्ट डाई तो इतनी की पावर थी कि ये किसी अनवॉन्टेड बच्चे को कभी भी मरने के लिए छोड़ सकता था एंड और नेक्स्ट जो है वो हमारा है वट अब द लिटरेसी तो लिटरेसी क्या इस किस तरफ की थी तालीम किस हिसाब से थी ठीक है इन सर्टन द रेट ऑफ जो कैजल लिटरेसी थी तो वेरिड ग्रेटली बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द एम्पायर तो बहुत सारे पार्ट्स जो एम्पायर के थे क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर तीन हिस्सों में था ये तीन इन कॉन्टिनेंट्स पे था या एशिया पे था अफ्रीका पे था और ये यूरोप पे था ये बहुत बड़ा एम्पायर था तो इसका जो लिटरेसी है वो वेरी करता था एक पार्ट में एक कस्म का था दूसरी टाइम फॉर एग्जांपल इन पोम्पोई विच वाज बुलेड इन द वॉलकैनिक इरोप्शन एक पोम्पोई की जगह थी जो वॉलकैनिक इरोप्शन में एक सेवेंटी नाइन सी सेवेंटी नाइन सी कॉमन एरा सेवेंटी नाइन कॉमन एरा में जो एक वॉलकैनिक इरोप्शन हुई उसमें पूरी तरह से बुरी हो गई थी तो वाइड सेपरेट कैज तो वहाँ पर वाइड सेपरेट कैजल लिटरेसी तो वॉलज ऑन द मैन सिटी जो वॉलज थे वहाँ पे जो देवार थे मैन सिटी सब पोम्पोई और कैरेट उन पर एडवर्टाइज लगे थे ठीक है वायर फाउंड ऑल ओवर द सिटीज ठीक है तो बाय कॉन्ट्रास्ट जब इजिप्ट की बात करेंगे इजिप्ट वायर द हैंडर्स ऑफ द पैपरीज तो इजिप्ट मैंने आपको कहा पैपरीज पैपरीज वॉज ए बॉर्क ऑफ ए प्लांट प्लांट एक प्लांट का बारक हम लेते थे जिसको हम पैर जिस पर लिखते थे ठीक है पैपरी सरवाइव मोस्ट ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो था उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट यूजली रिटर्न प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्क्राइबर जो लिखने वाले थे दे ऑफन टेल अस डैट एक्स एंड वाई इज अनएबल टू रीड एंड राइट ठीक है बट इवन हेयर द लिटरेसी वॉज टली मोर वाइड सेपर तो इजिप्ट की बात करेंगे हम तो 
लिटरेसी बहुत ज़्यादा वाइड सेपरेटली लिटरेसी थी वहाँ पे वहाँ पे भी ज़्यादा एट सर्टन कैटेगरी सच है कुछ कैटेगरीज में ज़्यादा सी ज़्यादा थी लिटरेसी सोल्जर्स थे आर्मी ऑफिसर्स थे या इस्टेट मैनेजर्स जो थे तो ये थी लिटरेसी की बात और इसके बाद है कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हम करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजनस या डिफरेंट टाइप लोग जो डाइटीज़ की पूजा करते हैं तो और या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक ठीक है किस इलाके में किस टाइप के लैंग्वेज लोग बोलते थे या किस टाइप का कल्चर था कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एम्पायर जो था ये इन मैनी वेज आप देख सकते हैं ठीक है तो मैनी लेवल्स पे आप वॉस्ट डाइवर्सिटी आप देख सकते हो अब बहुत सारे लेवल्स पे या बहुत सारे तरीकों से आप ये देख सकते हो रिलीजियस कैल्ट्स में देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ लोकल डाइटीज जो उनके देवा देवी देवताज थे या पुलरलिटी ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज जो वहाँ पे बोली जाती थी वाइल स्पोकन स्टाइल ऑफ ड्रेस किस तरफ के ड्रेस लगाते थे कॉस्ट्यूम्स क्या थे द फूड द पीपल द एट ठीक है लोग क्या खाना खाते थे द दे आर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी सोशल ट्राइबल थे नॉन ट्राइबल थे इवन दे आर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट कहाँ पर रहते थे अरमेक वॉज द डोमिनेटल तो आरम एक आरम एक एक डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप था नियर द ईस्ट ठीक है नियर द ईस्ट जो एट लीस्ट वेस्ट ऑफ द इफरेट्स इफरेट्स जो रिवर था उसके जो डोमिनेंट लैंग्वेज उस इलाके के साइड में ईस्ट के साइड में वो आरम एक आरम एक था ठीक है कोप्टिक कोप्टिक वॉज स्पोकन कोप्टिक एक और लैंग्वेज थी जो इजिप्ट में बोली जाती थी पोनिक एंड बर्बर बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका पोनिक एंड बर्बर जो नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी सेल्टिक स्पेन में बोली जाती थी एंड नॉर्थ वेस्ट में सेल्टिक बट बहुत सारे जो लैंग्विस्टिक कल्चर्स है प्योरली औरल थे जो लिंग्विस्टिक कल्चर्स थे वो प्योरली औरल थे वो किसी जगह पे लिखी नहीं गई थी तो वो सिर्फ जबानी बोली जाती थी और लैंग्वेज जिनको हम कहते हैं जो किसी पे लिखे नहीं होगे ठीक है एट लीस्ट ओनली स्क्रिप्ट वॉज इन्विटेड फॉर देम तो अर्मेनियन फॉर एग्जाम्पल ओनली बिगेन टू बी रिटन एज ले तो अर्मेनियन की हम बात अगर हम करेंगे अर्मेनियन की जो लैंग्वेज है ये सिर्फ लेट फिफ्थ सेंचुरी बी में लिखी गई ठीक है तो वायर वॉज द ऑलरेडी द कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिड ऑफ द थर्ड सेंचुरी कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल जो हमें देखी वहाँ पे थर्ड सेंचुरी मिडल ऑफ द थर्ड सेंचुरी में आप देख देखेंगे कि कॉप्टिक जो कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल आप देखोगे ठीक है एल एस वायर तो सेपरेट ऑफ जो लैटन था लैटन डिस्प्ले द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग तो लैटन जो था वो डिस्प्लेड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो भी रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वो लैटन में होती थी ठीक है तो दैट अदरवाइज वाइड सेपरेट दैट हैपन नोटेबली इन द सेल्टिक विच सीज टू बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट सेंचुरी ठीक है बाकी जो जबान थे नोटेबली आप सेल्टिक को देखोगे जो आप देखोगे फर्स्ट सेंचुरी के बाद नहीं पाएगी ठीक है तो फिर थी इकोनॉमिक एक्सपेंशन इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हुई किस में जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो थी किस तरह की हुई एम्पायर जो थी जो रोमन एम्पायर थी इसके सबस्टेंशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स थे हॉबर्स थे ठीक है हॉबर्स थे माइनस थे कोरीज थे ब्रिकियाड्स थे ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज थे एट्सेट्रा वीट था वाइन था या ओलिव ऑयल वायर ट्रेडेड एंड कंज्यूमड इन ह्यूज क्वान्टिटी चाहे वीट था वाइन था या ओलिव ऑयल इनको कंज्यूम किया जाता था हीज क्वांटिटीज़ में ठीक है एंड दे मैनली तो ये कहाँ से आते थे स्पेन से आते थे गालिक प्रोवेंस से आते थे नॉर्थ अफ्रीका से आते थे इजिप्ट से आते थे टू तो द लेसर एक्सटेंट इटैली से आते ठीक है तो इटैली से आते थे वायर द कंडीशन वायर बेस्ट फॉल जहाँ पर कंडीशन बेस्ट थी इन क्रॉप्स के लिए किन क्रॉप्स के लिए वीट के लिए वाइन के लिए और ओलियो के लिए लिक्विड्स लाइक वाइल्ड वाइन था ओलिव था ये ट्रांसपोर्ट किया जाता था किन में कंटेनर्स में कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जैसे आज भी कंटेनर्स में आता है ठीक है आज भी आग, आप देखोगे वाइन कंटेनर्स में आता है कंटेनर्स में आता है या आप ओलिव ऑयल को देखोगे तो वो भी कंटेनर्स में आता था आता है तो इन इन कंटेनर्स को हम कहते हैं एम्फोरी एम्फोरी ठीक है इन कंटेनर्स को हम एम्फोरी कहते हैं जो ये फ्रेगमेंट्स या शेड्स ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ दी सरवाइव मोन्टिगो ठीक है इन ए रूम से तो एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर द ऑर्चलिस्ट टू रिकनस्ट द प्रसाइज शेप ऑफ दिस कंटेनर ठीक है तो ये जो है लार्ज नंबर्स लार्ज नंबर्स में इनके फ्रैगमेंट्स को फ्रैगमेंट्स मिले बहुत सारे फ्रैगमेंट्स इन चीज़ों को मिले कब मिले जब 
آرچولوجسٹ آرکیولوجسٹس نے ایگزیکیویشن کے ذریعے کی تو پھر انہوں نے پریسائز شیپس آف دیز کنٹینرز کو دیو گیو دا شیپس آف دیز کنٹینرز ان سے ہمیں پتا چلا کہ شیپس کیسے تھے چلو اس نے وٹ دے کیری تو ان سے ہمیں پتا چلا یہ کیا کیری کرتے ہوں گے سی ایگزیکٹلی وائر دے وائر میڈ بائی ایگزیمنگ دا کلے تو انہوں نے ایگزیمن کلے کی ان چیزوں کی جو جس کلے سے وہ بنے تھے مٹی جو جس مٹی سے وہ بنے تھے تو جب انہوں نے ایگزیمن کی تو ان سے یہ پتا چلا کہ یہ کہاں پہ بنے تھے کس جگہ کی مٹی ہے میچنگ دا فل فائنڈس اینڈ کلے پیٹس تھرو آؤٹ دا میڈیٹیرین جب انہوں نے میڈیٹیرین کی پوری کلے کو دیکھا تو پھر انہیں پتا چلا کہ یہ یہاں پہ بنی ہوگی اس اس طریقے سے ان دس وے وی کین سے ود سم کانفیڈینس اسپینش اولیو آئل ٹیک جسٹ ون ایگزامپل واز دا واز کمرشل انٹرپرائز دیٹ ریچ اٹ اسپیک ان دا ایئر 140 اینڈ 60 تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اسپینش کا جو آئل اولیو آئل تھا وہ بہت ہی کمرشلی انٹرپرائز ہوتا تھا کمرشلی یوز ہوتا تھا بہت ہی اس کا بزنس ہوتا تھا اسپینش آلیو آئل دس پیریڈ واز مینلی کیریڈ ان اے کنٹینر کالڈ دا ڈریسل ٹوینٹی دو اسپینش آلیو آئل جو تھا وہ ایک کنٹینر میں پیک کیا جاتا تھا اور کنٹینر میں لیا جاتا تھا جس کو ہم کہتے تھے ڈریسل ٹوینٹی ڈریسل آفٹر دا آرکیجر ہو فسٹ اٹس فار جو آرکیولوجسٹس نے اس کی فارم جب اسٹیبلش تو اس سے پتہ If it finds of the dressel 20 by wildly circulated across the sites in the Mediterranean, this suggests that the Spanish oil is circulated wildly in India. So, جب ہم اگر ہس اگر یہ دیکھتے کہ جو ڈریسل ٹوینٹی سے وائلڈلی سیکرٹری اگر وہ دیکھے گئے میڈیٹیرین سی میں ہی اس کے ارد گئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی پہ اس کی یہ سجسٹ کرتا ہے کہ اس کی وائلڈلی سرکولیشن ہوئی ہے بائی یوزنگ سچ ایویڈینسز تو یہ ایویڈینسز کو یوز کر کے ریمینز امفوری آف ڈفرینٹ کائنڈس اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن میپ آرکیولوجس آر ایبل ٹو شو دا اسپینش پروڈوس سکسل کیپٹین مارک فور اولیو فرام دا اٹالین کاؤنٹر پارٹ تو یہ چیزیں دیکھ کے جب انہوں نے آرکیولوجس اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسپینش پروڈوسر جو یہ سکسیڈ ہو گئے تھے کیپچرنگ دا مارکیٹ آف اولیو آئل تو یہ سکسیڈ ہو گئے جو مارکیٹ تھا اولیو آئل کا انہوں نے ڈومینیٹ کیا اس چیز کو دیئر کاؤنٹر پارٹ جو ان کا جو کاؤنٹر پارٹ تھے کون تھا کاؤنٹر پارٹ اٹیلی جو تھی کاؤنٹر پارٹ تو ان کے مقابلے جو جو پروڈیوسرز تھے اسپینش پروڈیوسرز تھے اولیو تو انہوں نے مارکیٹ کو ڈومینیٹ کیا تھا دس ووڈ اونلی ہیپن اف دا اسپینش پروڈیوسرز سپلائڈ اے بیٹر کوالٹی آئل ایٹ دا لیول تو یہ تبھی ہو جاتا جب یہ لوگ بیٹر کوالٹی پروڈیوس پرووائڈ کرتے تھے لوور کاسٹ پہ تھے دوسری جگہوں میں یہ ہم کہیں گے ان ادر ورلڈ بگ لینڈ اونرز جو تھے ڈفرینٹ ریجنز کمپیٹیٹ تو بگ لینڈ اونرز جو تھے ڈفرینٹ ریجنز کے ڈگ تو یہ کمپیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کس لیے کہ ہم مارکیٹ میں ہمارے ہی گڈس زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے دا سکسیس آف دا اسپینش آئلی آئل جو تھا آئلی آئل گروورس کا تھا دین ریپیلڈ بائی نارتھ افریقن پروڈور تو ان کے بعد دین اٹ واز ریپیلڈ بائی دا نارتھ افریقن تو آئلی جو اسٹیٹس ان دس پارٹ آف دا امپائر ڈومینیٹ پروڈکشن تھرو آؤٹ دا تو جو آئلی اسٹیٹ جو تھا آئلی کا بزنس تھا اس نے ڈومینیٹ کیا تھا فورتھ یا تھرڈ سینچری بی سی میں ان کی اس کی پروڈکشن تو لیٹر جب ہم دیکھیں گے لیٹر ٹو لیٹر ٹو فور ہنڈریڈ ٹوینٹی فائیو میں جو نارتھ افریکن افریقن ڈومیننس تھا بروکن بائی دا ایسٹ ان دا لیٹر ففتھ اینڈ سکس سینچری اگین ساؤتھ ایشین مائنر سیریا فلسطین بیکم دا میجر ایکسپورٹرس آف دا وائن لیٹر جب ہم بعد میں کی بات کریں گے چار سو پچیس کی جو نارتھ افریقن ڈومیننس تھا نارتھ افریقن ڈومیننس جو تھی اسپین کی باقی جو جو ڈومیننس تھی تو یہ پھر بروک کی کس نے ایسٹ نے اس کو توڑ دیا لیٹر ففتھ اینڈ سکس سینچری میں کیوں سینچریز اگینز یا ساؤتھ ایشیا مائنر جو ترکی تھا یا سیریا تھا فلسطین تھا یہ میجر ایکسپورٹرز بن گئے کس کے وائن کے اولیو آئل اینڈ دا کنٹینرز فرام دا افریقہ شو ڈرامیٹکلی ریڈیوز پرزنٹ تو جو کنٹینرز افریقہ سے آتے تھے اسپین سے آتے تھے تو ان کی میڈیٹیرین مارکیٹس میں تھوڑی کم نظر آنے لگی آپ ٹھیک ہے تو بہائنڈ دیز براڈ جو مومنٹس آف پراسپیرٹی انڈیویجول ریجنز جو ہے روز اینڈ فیل ڈپینڈنگ آن دا ہاؤ ایفیکٹو دے آرگنائز دین پروڈکشن اینڈ ٹرانسپورٹ آف گڈس آن دا کوالٹی آف دیز گڈ تو یہ 
जो ये ब्रॉड मोमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपने हमने देखी जो हम ब्रॉड मोमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं जो इंडिविजुअल रीजनस जो थे इंडिविजुअल रीजन रोज हो गए पहले खड़े हो गए बड़े हो गए फिर फैल फिर डाउन हो गए ठीक है ये इस चीज़ पे डिपेंड कर करता है कि जो मार्केट्स जो जो प्रोड्यूसर्स है जो प्रोडक्शन है या ट्रांसपोर्टेशन है तो मार्केट पर कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने कैसे इन चीज़ों को प्राइस को ऑर्गेनाइज किया बाकी चीज़ों को डिफरेंट थिंग को ऑर्गेनाइज किया ठीक है तो एम्पायर जो है तो मैंने इंक्लूडेड दैट हैड रेपटेशन जो आप एक्सेप्शनली आप देखोगे एम्पायर ये फर्टिलिटी ये बहुत ही फर्टाइल क्रिस मैंने आपको पहले दिन ही बोला ये बहुत ही फर्टाइल क्रिसेंट था इन इटाली सिल्की द फाइम इन इजिप्ट गैली इन बेसिकम तानसिया ठीक है सउदर्न गेल कॉल्ड द गैल नेबिशिया एंड द बैक्टीरिया सउदर्न वाइल ऑल एमंग द मोस्ट डेंसली सेटल एंड वेल्दियर स्पॉट्स ऑफ द एम्पायर तो ये जो मैंने आपकी बात वो अभी बोला जो कंपेनिया था इटली में सेल्सिया था फैम था इजिप्ट में गैली था बेंजियम था साउथ गेल था ठीक है या बैटिका था साउदर्न स्पेन में ये बहुत ही डेंसली सेटल एंड वेल्दियस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर था अकॉर्डिंग टू राइटर्स राइटरों के मुताबिक स्ट्रैबो एंड द प्लेनी द बेस्ट काइंड ऑफ द वाइन कैम फ्राम कम्बे तो दो कस्म के शराब आते थे दो कस्म के शराब आख एक तो स्ट्रैबो एंड प्लानी दिस वर द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन इज कमिंग फ्राम कम्बे कम्पेनिया जो कम्पेनिया से दो कस्म के वाइन आते थे तो वो क्या था वो स्ट्रैबो एंड प्लानी था सिलसी एंड एंड बाइजेम बाइजेसियम 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 ये एक्सपोर्ट करते थे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट एंड रोम 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 को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ये वीट करते थे ठीक है आप ये ऐसे याद रखो कि राइट तो स्ट्रैबो एंड पैनी जो था ये बेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन था ये कहाँ से था आता था कंपेनिया से था सिलिसी एंड बेंजाइम जो था यहाँ से सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट आता था ठीक है कहाँ जाता था रोम के लिए गैलेली जो था डेनेसली कल्टिवेटेड था डेनेसली कल्टिवेट एवरी इंच ऑफ सॉइल हैज़ बिन कल्टिवेट बाई इन्हेबिटेंट तो ये बहुत ही कल्टिवेट डेनेसली का एवरी इंच जो आप देखोगे वहाँ पर हर जमीन का हर एक कोना आप देखोगे वहाँ पे कल्टिवेशन होती थी स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था कैमली न्यूमरस स्टेटस फुंडी ठीक है अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गोदल क्यूअर ठीक है गोदल क्यूअर तो वहाँ से स्पेनिश जो ऑलिव ऑयल था वो न्यूमरस स्टेटस में आता था ठीक है तो इन द स्पेन में ऑन द साउथ ऑफ द स्पेन ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंस ऑफ द रोमन टेरिटरी जो था वो मच इन द लेस एडवांस स्टेज में था फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ठीक ट्रेंशुमैनस ट्रेंशुमैनस वॉज अ वाइड सेपरेट इन द कंट्री ऑफ नमेडिया मॉडर्न अल्जेरिया जिसको हम कहते हैं दीज पॉस्चर एंड सेमी नोमेडिक कम्यूनिटीज वायर ऑफन ऑन द मूव कैरिंग दियर ओवन शेप हट स्कॉल द मैफेलिया वेद देखिए जो अल्जीरिया की बात हम करेंगे अल्जीरिया जिसको हम कहते हैं आज वहाँ पर कुछ पॉस्चर एंड सेमी नोमेडिक कम्यूनिटीज रहती थी वहाँ पे पॉस्चरल और सेमी नोमेडिक कम्यूनिटीज रहती थी ऑन ऑफन ऑन द जब वो मूव करते थे नोमेडिक कम्यूनिटीज़ की आपको पता ही है वो मूवमेंट करते हैं एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह क्या उनका एक ओवल शेप ओवन शेप हट होता था जिसको मैफेलिया कहते थे मैफेलिया कहते थे ये उनके साथ ही रहता था जो रोमन स्टेटस था ये स्टेट्स एक्सपेंड इन नॉर्थ अफ्रीका ये जो पास्चर्स ऑफ दीज कम्यूनिटीज़ वाई ड्रास्टिकली रिड्यूस जब रोमन एम्पायर स्टेट नॉर्थ अफ्रीका में उनका जो एक्सपेंड हो गया तो उससे क्या हुआ जो उनका जो पास्चर्स थे वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई एंड दे आर मोमेंट्स वाई टाइटली रेगुलेटेड तो उनकी मोमेंट्स को रेगुलेट किया गया इन स्पेन में हम जब देखेंगे इन स्पेन नॉर्थ वॉज मच लेस डेवलपड स्पेन में अगर आप देखोगे नॉर्थ जो था नॉर्थ ये बहुत कम डेवलपड था इट वॉज मच लेस डेवलपड एंड इन्हेबिटेड लॉर्जली बाई द सेल्टिक स्पीकिंग पेजेंट तो वहाँ पर जो इन्हेबिटस थे वो क्या बोलते थे वो सेल्टिक स्पीकिंग पेजेंट्री थी ठीक है ज़्यादा किसान लोग थे दैट लिव इन द हिल टॉप विलेज कॉल्ड द कैस्टेला जो एक जो कहाँ पर रहते थे हिल टॉप्स पे रहते थे जो पहाड़ों पे रहते थे जिसको हम कैस्टेला कहते थे इफ़ वी थिंक ऑफ द रोमन एम्पायर वो शुन्यावर फॉर गेट दीज तो जब हम 
तो रोमन एम्पायर की बात करें तो ये डिफरेंसेस हमें भूल हम नहीं भूल जाएंगे ऐसी डिफरेंस वी शुड आल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन दैट बिकॉज दिस वाज द एंशेंट वर्ल्ड दिस फॉर्म ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज नेसरली बैकग्राउंड और द प्रिमेटिव ठीक है ऑन कंटेनरी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरन एज वेल एडवांस इन द वाटर पावर मिलज टेक्नोलॉजी the use of hydraulic mining techniques in the span gold and the silver mine and the gangetic uh, gangetic industrial scales on which these mines were worked in the first and the second century with levels output of not reached again till the 19th century some 1700 years later theek hai to dekhiye aap dekhoge ye to हमने पुरानी बात की तो अब अब ये चीज़ भी देखोगे कॉन्ट्ररी बहुत सारी वाटर वहाँ पे एप्लीकेशन भी होती चाहे वाटर पावर की मेडिटेरियन सी में या एडवांसड कुछ माइनिंग मिलिंग या माइनिंग होती पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी या हाइड्रोलिक माइनिंग होती थी कुछ टेक्निक्स यूज़ होते थे स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइनस में कुछ टेक्निक्स होती थी या गेंगेटिक इंडस्ट्रियल स्केल्स में होती थी माइनिंग में वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जो टेक्निक्स यूज भी होते थे द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड द बैंकिंग नेटवर्क तो वहाँ पे आप देखोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड या कमर्शियल बैंक देख देखोगे इस तरह की स्टीज में द वाइड सेपरेट यूज ऑफ मोनी और ऑल इंडिकेट हाउ वश वी ट्रेंड टू अंडर एस्टिमेट द सोफिकेशन ऑफ द रोमन इकोनॉमी जो रोमन इकोनॉमी की बात करोगे तो वहाँ पर आप कमर्शली बैंक देखोगे बैंक नेटवर्क देखो और शेली कमर्शल देखोगे ठीक है वाइड सेपरेट मोनी चल रही थी ठीक है हाउ ट्रेंड टू अंडर एस्टिमेट द तो दिस रेज द इशू ऑफ लेबर एंड द यूज ऑफ स्लेवरी तो इससे हमें ये पता चलता है कि लेबर इशू ऑफ लेबर या स्लेवरी क्या है तो पम्पोई मैंने आपको पम्पोई मैंने आपको एक बात वहाँ पर कही ये एक वाइन मर्चेंट डाइनिंग रूम होता था वो यहाँ पर ये वॉल डेकोरेट विद सीन इज डिफेक्टिंग मैथिकल एनिमल वहाँ पर मैथिकल एनिमल्स होते थे ठीक है मैथिकल एनिमल्स के चार्ट होते थे डिफरेंट थिंग्स होते थे तो ये था ये था कि रोमन एम्पायर की बात जब हमने की तो उसमें हमने देखा कि किस तरफ के कल्चरल डाइवर्सिटी थी किस तरह से लोग जबानें बोलते थे और किस तरफ की इकोनॉमी थी और लोग कौन कौन से चीज़ कहाँ कहाँ से लाते थे ठीक है तो और हमने डिफरेंट फीचर्स देखे रोमन एम्पायर में और कुछ क्राइसिस भी देखे रोमन एम्पायर में कि और अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे जो इसके पॉइंट्स हैं वो उसको कवर करेंगे होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा तो तब जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप के सामने डिलीवर करो तब तक आप इसको जो भी मैंने पढ़ाया है जो भी आपके पावर पॉइंट में जो भी पॉइंट्स आए हैं इनको नोट कीजिए ताकि आपको कल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना होगी तब तक के लिए हैव ए गुड डे थैंक यू